。叔叔，今天是您的六十大寿。俗话说，不到花甲不庆寿。我知道呢，您是不在意仪式这些东西的，但蛋糕总是要有的嘛，不然的话，好像没有经历过一样，多遗憾呢。您别担心健康，这蛋糕是低脂的。哎呀，你看，现在年轻人多会想啊！我还在想呢，哎呀，我们顺便的吃一点什么长寿面也就完了。<笑>再加上林雨，她今天拿了那个难缠的案子，特别难得，双喜临门，一定要庆祝。小雨啊，这件事办得不错，算是有进步。爸，高杰太夸张了，在公司的事呢，我毕竟经验不足。你不需要有什么经验啊。你只需要好好做我爸爸的儿子，自然会有很多有经验的叔叔上门来帮你的。呀，其实现在做的不够好没有关系的，重要的是将来。我和林雨的人生目标呢，就是成为像叔叔阿姨一样优秀的人，一个呢主内料理家事，一个在外商界精英，真让人羡慕啊！高姐，你真会说话，你看嘴甜的呀，就像这个蛋糕一样甜蜜。哎呀，阿姨你才甜呢，你看你那皮肤跟蜜一样光滑呢。哎呀，行了行了，来多吃点。你也来一个、哎，好好好。哎，还有这个这个，啊，来，叔叔来一个吧。好，我给你加一个。叔叔，来尝尝这个。好，来，高杰。嗯，好啊。我去开门。你好，您的快递，请签收。好，谢谢。谢谢。哎，叔叔阿姨，这份礼物呢才是今天的重头戏，你们肯定会喜欢的。爸，这个呀是高杰精心挑选很久的，而且这里面的边框还是他自己设计的，这点啊他得意的很。<笑>你们。怎么搞了一个这个啊、哦？我听林雨说，叔叔阿姨最近追赶潮流，去拍了结婚照。我想呢，明珠一定要有玉盒子来配，这么有意义的照片，肯定要有一个符合她身份的相框才行啊。你想，照片往这儿一放，多体面。哎，你们说那照片放哪儿好呢？嗯，哎，这个位置不错哎。哎，嗯，挂哪儿让爸妈自己决定。咱们先吃饭。对呀、啊，先吃饭吧，菜凉了不好。吃饭吧，你们吃吧。我吃饱了，先走了。走什么走？饭还没吃完。我都说我已经吃饱了，我吃饱了，我为什么还要留在这儿？这你要管我吗？林夕啊，今天是你爸爸六十岁的生日，你就给点面子吧，啊？我真的挺想平平静静的把这顿饭吃完的，但我其实就是不明白你们把这个摆出来是为什么。我不是这件事儿吧？是我做的不好。你跟他解释干什么？这是我们的事儿，那干嘛叫我回来呀、啊？我本来我也不想回来的，都怪我，都怪我这事儿。行了，你不喜欢，林雨拿走，拿出去。来，好了好了，都是我的不对，都是我的。你干嘛要看他的脸色呀？这是你的家，你要不想吃，你就滚。行，滚就滚，我滚。林夕，林夕。你自从跟这个女人结婚以后，你眼睛里还有我吗？没有了，对吧？你还记得我死去的妈妈吗？没有了吧？你记不记得我妈妈这一辈子为了你，连婚礼都没有办过？她到死的时候，她唯一的愿望就是想跟你拍张婚纱照，你拍了吗？没有。好，你们都是一家人，我是外人，对吧？那在这儿，我祝您生日快乐，我祝你们百年好合，可以了吗？你看，你都说了些什么？你还不赶紧滚！嫌我对你太客气了，是不是？叔叔，您别生气。林夕，你我在跟我爸说话呢，跟你个外人有什么关系啊？林夕，你闹够了没有？今天是爸的生日，这饭你可以不吃，但也别戳刀，好吗？戳刀？谁先戳刀的？你别以为我不知道你们母子俩摆什么算盘。我妈妈刚去世一年，他们就结婚了，谁叫他们什么时候搞在一起的？你干什么呀你？我祝你们全家永远幸福，林夕。